ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೃದರ್ಶ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮುಂದು ಇನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಹಿಂದೆ ರೈತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಕೋರಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಎಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನಾನು ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಕೊರಕದ ಕುರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಈಗ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಾರ್ಚ್ ರಂದು ಈ ಹತ್ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಆವಾಗಿಂದ ಇವಾಗಿನವರೆಗೂ ನಾವು ನಾವು ಏನು ನಾನ್ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬೆಳೀಲಾರ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಜೊತೆಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ಐದು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಹೇಳ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಐದು ಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾನ್ ಬಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ನಾವೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನಾನ್ ಬಿ ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳ ಮತ್ತು ಬಿ ಟಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿಗಳು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸೇ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ಈ ನಾನ್ ಬಿ ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ ಪತಂಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪತಂಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಯಾವ ರೈತನು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ನಾನ್ ಬಿ ಟಿಯನ್ನು ಹೊಲದ ಸುತ್ತ
ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ತಿಂದು ಬದಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ತಿಂದು ಬದಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಬಂತು ಇನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಸೊ ಏನು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹತ್ತಿ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಳವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋನು ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಖರ್ಚು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬೆಳೀತಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಡ ಬೆಳೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಬಿ ಟಿ ಅದೇ ಏನು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪತಂಗ ಬಂದು ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಪತಂಗ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತತ್ತೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ತತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಳೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೂಗಳ ಏನು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೂ ಮುಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮುಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮುಟ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಮುಟ್ ಮುಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಸೆಟ್ಟೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹತೋಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆನಫಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಎರಡು ಮಿಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡಿ ಕಾರ್ಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಒಂದು ರೊಸೆಟ್ಟೆ ಹೂ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಿತ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎರಡು ಮೋಹಕ ಬಲೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹತ್ತು ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೂ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರಗೀತಿಗಳನ್ನ ಗಂಡು ಪಾತ್ರಗೀತಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಿರ್ಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರಗೀತಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ
ಅರ್ಧ ಮಿಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪರಿತ್ರಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪೈರತ್ರಡ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಸೂಕ್ತ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಕಾಟ ಬಾಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ ಅದಿಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮುಂಗಾರು ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಇನ್ನು ಹೊಲದ ಹದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕನ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದಾ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಬಿತ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೇದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು ಅದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೋಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೋಧಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧದಿಂದ ಬೋಧಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮಾಡ್ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿತ್ ರಿಸಿಟ್ ರೈತರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಬಿ ಟಿ ಲೋಕಲ್ ಬಿ ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹನ್ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ವಿನಃ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಬಿ ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬಿ ಟಿ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಗದವಾಗಿ ನಿಗರ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಲ ಮೂ ಯಾವಾಗ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಬೆಳೆಯಿದ್ದಾಗ ಏನಾರು ಹೂ ಮುಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೊ ಈ ಬೀಜದೊಂದಿಗೆ ನಾನ್ ಬಿ ಟಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ಐದು ಸಾಲನ್ನ ನಾನ್ ಬಿ ಟಿ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ಐದು ಸಾಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹರ್ದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬರತಕ್ಕಂಥ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಸೊ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಈಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ರಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿ ಕೊರಕುಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ಐವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಬರೀ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕೃಷ
ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಡದ ನಂತ ಕಾಂಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಯ ದೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಯ ದೇಟ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣು ಪದಾರ್ಥ ಎಣ್ಣು ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಪತಂಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೂಲಕನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೂರದ ದೂರದ ಇದರಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೂಲಕನೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಗಂಡು ಪಾತ್ರ ಗೀತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾದಾಗ ಅದ್ರ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಈ ಗಂಡು ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಣಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಪತಂಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಪತಂಗವನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಗಂಡು ಗಂಡಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ ಗಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗಲ್ಲ ಸಂಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀಟ ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ ಎಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಎರಡ್ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಎಕರೆ ಹೋದ್ ಸಾರಿ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಪ್ರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ದುಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಖರ್ಚು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ವಿನೂತನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಉಳಿತದೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಡಿಯೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಇನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ಸಹಿತ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಹತ್ತಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಇಳುವರಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಹತ್ತಿ ಕಟಾವು ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ರೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಇಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ನಾನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆದ
ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹರ್ತಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕೀಟ ತೋಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಗಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾ ಅದು ಮುಖ್ಯನೇ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಪ್ಪೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅದ್ರಿಂದನೂ ಪಾತ್ರಗೀತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ನಂತರ ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿನ್ಗಿಂಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಗೋರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸುಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರಗಳನ್ನಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲೇ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸೆರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಗ ಏನು ಅದು ಕೀಟಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಳನ ಕೊಳ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ನಿಮಗೆ ಹಾವಳಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಐದು ಆರು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಪತಂಗ ಬರ್ತಾವನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಬಲೆಗೆ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪತ್ ಪತಂಗಗಳು ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮೋಹ ಕಬಲಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಡು ಪತಂಗಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿ ನಾವು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಹತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ಈಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಬೇರೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಬರೋ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಸೊ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಳ ಬಾಧೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಬ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನೇ ಗಿಡ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಶೆಡ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ರೈತರು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಬರೋಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಒ
ಸೊ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಇದೆ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ರೈತ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್